வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற எஸ்ஐ டிவிஸ் தமிழ் சேனல் நான் உங்க எஸ்ஐ டிவிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போனை பத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐபோன் லெவன் இந்த ஃபோன் வந்து ஆப்பிள் கம்பெனினால் ரிலீஸ் ஆச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் மற்றும் ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஸ்பெக்ஸ் அப்புறம் இது வாங்கலாமா இது வாங்கினா வருத்தா அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்திங்கன்னா சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல்லை கேன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கெலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தலாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் எழுதி இருக்குது முன்னாடி பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பிள் லோகோ கொடுத்துருக்கு இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேறியனால் பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஐஃபோனோட அப்படியே அந்த ஃபோட்டோஸ் என்ன உள்ள இருக்குமோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ண நான் ஆல்ரெடி இதை ஓப்பன் பண்ணதுனால ஐஃபோனோட இது வந்து திரும்பி இருக்குது முன்பகுதி பின் பின்னாடியும் பின்பகுதி முன்னாடியும் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு ஹோல்ட் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேமரா தான் தெரியுது கேமரா வந்து ரெண்டு கேமரா அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐஃபோனை நம்ம ஓரம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தலாம் பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸ் ஆஸ்யூஷுவல் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்குது ஐஃபோன் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சிம்மே சக்கர் டூல் அந்த மாதிரி சில பொருட்கள்லாம் இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க இதை ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜர் இருக்குது சார்ஜர் அடாப்டர் இருக்குது இது வந்து நார்மலான ஒரு சார்ஜர் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இயர்பாட்ஸ் இருக்குது இயர்பாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லைட்னிங் கேபிள் தான் இந்த வாட்டியும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுக்கல என்னால் கொடுக்கவும் போகிறதில்ல அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது இது வந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி நார்மல் தான் இதில் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுக்கல நம்ம தனியாக தான் வாங்கிக்கணும் பட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனை பார்த்துருவோம் ஃபோன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படியே தான் இருக்குது எதுவுமே இல்லை சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர்ல இருந்து சைடில் இருக்கிற பவர் பட்டன் ஆகட்டும் மியூட் பட்டன் ஆகட்டும் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியுது ஆப்பிள் லோகோ வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே சென்ட்ரலில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பம்ப் வச்சு அதில் வந்து ரெண்டு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ஃப்ளாஷும் இருக்குது அழகாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் டேடும் நம்ம பினிஷ் இருக்குது இன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பவர் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே பெருசாகவே இருக்குது பவர் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் சைட் ஐ அதாவது டாப் சைடில் எதுவுமே கிடையாது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ வந்து அந்த ஸ்டிக்கரை வந்து பிரிக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாங்கான ஒரு ஒரு மோமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஐ ஒரு ஐஃபோன் இல்லை எந்த ஃபோனாக இருந்தாலும் இந்த அந்த மொமெண்ட் இருக்கே அது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டாக பூட் வந்து பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனோட அப்பியரன்ஸ் இந்த ஃபோன் வந்து நம்ம கையில் ஹோல்ட் பண்ண நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் பெருசாக எதுவும் தெரில பட் ஐஃபோன் டென் ஆரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அது வந்து கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்லிம்மாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஃபோன் டென் ஆரில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் அப்படியே தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க சில சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் அதாவது கேமரா அந்த சிப் செட் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் இதில் வந்து நிறையாவே இருக்குது ப்ரைஸில் தான் வந்து நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஃபோன் டென் ஆர் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன ப்ரைஸ் இருந்துச்சோ அந்த ப்ரைஸோட இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்பவே கம்மி ப்ரைஸில் தான் வருது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோன் ஐஃபோன் வாங்கணும் புதுசாக வர மாடல் ஏதாவது ஒன்று வாங்கினா இந்த ஃபோன் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து கம்மியாக ப்ரைஸ் வந்து இவங்க வந்து இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு போகலாம் அப்படின்னே தாராளமாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஏற்ற ஃபோன் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கிடையாது கீழே வந்து இருக்கிற எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது சைடில் இருக்க பவர் பட்டன்ஸோட சைஸ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்குது லோகோ மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுருக்காங்க எப்பயுமே வந்து கொஞ
fake ah vandu full hd irukku abindra 1080p resolution vandu namalukku vandu kuduthirukanga but vandu adu fake dhaan abdin solla idu vandu lcd panel dhaan front la idu size um pathina size avatum weight avatum ellame vandu appadi iphone 10r mari dhaan irukku display um vandu sonna mari lcd display dhaan adu vandu avanga specify pandra term pathina namalukku vandu liquid retina display abdin specify pandranga but vandu idu vandu adu or makeup mari ena namalukku vandu lcd display or 720p display nu sonna nalla varukum adanalu or or per avanga vandu vechirukanga but pathina basically vandu idu lcd display dhaan எல்சிடி டிஸ்பிளேனால இது வந்து ரொம்ப ஒரு எல்இடி டிஸ்பிளே மாதிரி ரொம்ப கிரேட் குவாலிட்டிலாம் இல்லை ஒரு அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபா நம்ம வந்து இது கொடுத்து வாங்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி எதிர்பார்க்காது நியாயமான ஒரு விஷயம் தான் பட் நிறைய பேர் அதை கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல பட் எனக்கு பர்சனலாக வந்து நான் வந்து டிஸ்பிளேனாலே அந்த ஃபோன் வாங்க மாட்டேன் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு டிஸ்பிளே பார்க்கும் போதே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபோனுக்கும் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளேவும் நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பெருசாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து டாப் ரீச் பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் டாப்புக்கு வந்து ரீச் பண்ணால் வேறு ஒரு ஃபிங்கர் வச்சு தான் பண்ணோம் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் டாப்புக்கு ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஐஃபோன் சிக்ஸஸ் அந்த மாதிரி ஃபீல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வரல ஐஃபோன் சிக்ஸஸ் செவனில் வர ஃபீல் வரல பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் தான் உலகத்திலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட்டான சிப் செட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏ தேர்ட்டின் பயோனிக் சிப் செட் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இப்போ இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உண்மையான்னு தெரில பட் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் தான் நான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரண்ட்டில் எந்த பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது பேக் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பட்ஜெட் எடிஷன்லேயே ரெண்டு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க போன சீரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் எடிஷனில் ஒரு கேமரா தான் இருந்துச்சு இதில் வந்து ரெண்டு கேமரா கொடுத்துருக்கு ஒரு நல்ல விஷயமே சொல்லலாம் ஒரு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேமரா நம்ம மெயினான எல்லா போர்ட்ரேட் மோட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இன்னொன்று கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஒயிட் கேமரா இதில் அல்ட்ரா ஒயிட் கேமராலேருந்து மெயின் கேமராவுக்கு சுவிட்ச் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்சேஷன் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு இப்படி ஒரு ஃபோனில் நம்ம வந்து இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பார்க்குறது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு கேமராலேருந்து இந்த இன்னொரு கேமராக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரான்சேஷன் அந்த ஒரு ட்ரான்சேஷன் இது தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாப் ஆகிட்டு இன்னொரு கேமராவுக்கு போவோம் பட் இது அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்சேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குது எவ்வளோ ஒரு ஸ்மூத்துன்னு வந்து காட்டுறேன் நீங்களே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது என்னாலே நம்ப முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் கேமரா அளவுனால் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷனில் செல்ஃபி வந்து எடுக்க முடியும் அதான் அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்லோ ஃபீ ஏன்னா அந்த பேர் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க பட் ஸ்லோஃபிங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல இது வந்து அவங்க வந்து வச்சிருக்கிற பேர் அந்த மாதிரி இருக்குது பட் வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஃப்ரண்ட் கேமராங்கிறது நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அது மாதிரி அந்த வகையில் பார்த்தா நல்லாவே இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து டக்குனு வீடியோ மோடுக்கு மாற்றிட்டு வீடியோ எடுக்கிறதோட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ ஷட்டர் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ரைட்டுக்கு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து லாக் ஆகிக்கும் அது அது மூலமாக நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் திருப்பி அதை வந்து லெஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா அன்லாக் ஆகிக்கும் ஸோ நார்மல் ஃபோட்டோ மோடுக்கு வந்துடும் இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு சீனரி நாங்கள் ஒரு ஒரு டக்குன்னு நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து உடனே வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ரைட்டுக்கு தள்ளுறது மூலமாக லாக் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு உடனே வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து லாக் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பவர் பட்டன் ஹோல்ட் பண்ணால் சிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அன்லா இதாக ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ வந்து நம்ம லாக் இது ஃபோனை வந்து ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வந்து வால்யூம் பட்டனையும் பவர் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோன் ஆஃப் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காட்டுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஹோம் பட்டன் இல்லாதனால இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியதாக இருந்துக்கு அதே மாதிரி சார்ஜரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுக்கல இவங்க பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து தனியாக ஒரு எயிட்டின் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வாங்கினா இது வந்து கன்ஃபார்மாக சப்போர்ட் பண்ணும் பட் அது வந்து நம்ம தனியாக தான் வாங்கி ஆகணும் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனும் அவங்க வந்து ஒழுங்காக கொடுக்கல பட் சார்ஜர
பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் டென்ஆர்லையும் இதுலேயும் வந்து பேட்ரி கெப்பாசிட்டி ஒரே அளவுக்கு தான் இருக்கு பட் வந்து பேட்ரி அந்த ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சிப் செட் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து பேட்ரி லைஃப் வந்து எலாங்கேட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உண்மை தெரியல நம்ம ஒரு பேட்ரி டெஸ்ட் போட்டால் தான் அது வந்து தெரியும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உண்மைட்டு பட் வந்து ஏ தேர்ட்டின் பயணிச்சு தான் பவர்ஃபுல்லான சிப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எல்லா ஆப்ஸையும் வந்து அதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக லோட் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வருஷன் அதாவது ஐஃபோன் டென் ஆர் டென் அந்த சீரீஸ் வந்து இருந்த ஃபேஸ் அன்லாக்கும் இதுக்கும் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு டக்கு 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 டக்குன்னு வந்து அன்லாக் ஆயிடுது ஏன்னா யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் தெரியுது நல்லாவே இருக்கு இதில் வந்து இன்பில்ட்டாகவே நம்மளுக்கு வந்து டார்க் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஐஓஎஸ் தேர்ட்டீனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைட் மோடும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டார்க் மோட் அப்படின்னு இன்பில்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இத்தனை நாள் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்த்த ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டி டச் இதில் கிடையாது ஐஃபோன் டென்ஆர்லேயும் கிடையாது அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி இதுலேயும் த்ரீ டி டச் கிடையாது அதுக்கு பதில் ஹேப்டிக் டச் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஹோ லாங் ஹோல்டு பண்ணுறது மூலமாக அது வந்து த்ரீ டி டச் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் பட் வந்து த்ரீ டி டச்சுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அது ஒன்றும் பெருசாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஏன் பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ டி டச் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் த்ரீ டி டச் எதுக்கு இருக்குனே அப்படின்னு தெரியாமே இருக்காங்க ஸோ த்ரீ டி டச் ஒன்றும் பெருசு இல்லை எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இந்த டிஸ்பிளே மட்டும் தான் சார்ஜர் கூட எனக்கு ப்ராப்ளமாக தெரியல டிஸ்பிளே வந்து அவங்க செவன் டுவெண்டி பி கொடுத்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டென் எயிட்டி பி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட ரேட் வச்சு வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா சேல்ஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து உங்களோட கருத்து ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியுங்க இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலுக்கு மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியுங்க நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் ப